no da miedo? Esta adrenalina. Esta adrenalina, sí, yo creo que sí. O sea, miedo, claro que sí, ¿no? Es que todo puede pasar. Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. A los que nos ven a través de RTQ, Canal 10 en Querétaro, y a través de ESNE. En ESNE nos ven en toda América, Estados, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego y en España. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan cada semana. Y hoy tenemos una gran invitada, una invitada que quiero mucho porque acaba de ser mi alumna. Sí, El semestre es. pasado fue mi alumna en la Universidad de Anáhuac, es Mina López, es la reina del rodeo. <risa> Mina. Muchas gracias. Por gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas en verdad, gracias. para mí, eres un ejemplo de sí se puede. Muchas gracias. Profesor. ¿Por qué eres un ejemplo de sí se puede? Porque tú eres una alumna de muy buen, muy, muy buen aprovechamiento académico. Siempre estás interesada, pregunta. Tú estás estudiando ingeniería industrial. Así es, profe. Sí, ingeniería industrial. ¿En qué semestre vas? Voy a pasar a cuarto semestre. Así cuarto es. semestre y además estás metidísima, entregada al rodeo. Así es, es ¿Cómo mi empezó? Vida. ¿Cómo empezó esta pasión para Mina en el rodeo? Eh, desde chiquita, mi papá siempre, bueno, él, él ha tenido el gusto por los caballos, desde mi abuelo. Pero mi papá empezó a querer dar equinoterapias, a ayudar uh -huh. a, a niños este, con las equinoterapias. Y, y yo me empecé a interesar por, por ese ámbito desde que estaba chiquita. Entonces, a mí me encantaba pues, agarrar el caballo y pasearlo y ayudarle a mi papá con todo el tema ese. ¿Qué edad ¿no? tenías cuando estabas paseando caballos? Y... Ni me acuerdo. O sea, desde que tengo memoria estoy arriba de los caballos. Uh -huh. Siempre, siempre ha sido así. Entonces, o sea, tengo fotos así chiquitita de tres años, dos años, así agarrando los caballos. Yo ¿En soy Irapuato? Este, no, en Querétaro. Sí, uh -huh. así es. Este, mi mamá es de Irapuato y mi papá vive aquí en Querétaro y los caballos siempre han estado aquí en Querétaro. Y fue hasta los nueve años que empecé a meterme en el tema del rodeo. Uh -huh. este, en, otras, en otras disciplinas empecé a meterme en el tema del rodeo. Me encantó y dije, de aquí soy. Y pues ya llevo como aproximadamente unos 11, 12 años dentro del rodeo. El rodeo es rudísimo. Sí, me encanta. Los golpes, el contacto físico, es, sí. es salvaje. Está muy padre, está muy padre. Pues, de hecho, hay de todo. O sea, hay disciplinas que son mucho más rudas que otras. O sea, para todo tipo de personas hay, ¿no? Uh -huh. Que les guste, pues, ensuciarse las manos, ¿no? Dentro de la arena. Pero, pero sí, la verdad es que la adrenalina que se vive dentro del rodeo está muy, muy padre. ¿Qué, ¿Cuáles son las suertes o disciplinas que, que tú practicas, Mina? Las disciplinas que yo, bueno, yo empecé dentro de la carrera de barriles. La carrera de barriles es dentro de una arena rectangular grande de 40 por 60 metros aproximadamente. Uh -huh. Hay tres barriles colocados en forma de trébol. Sale un caballo que cruza una línea de timer donde empieza el tiempo, que es un láser, uh -huh. y tiene que hacer un trébol alrededor de los barriles y el que lo haga en menor tiempo gana. Uh -huh. Si se tumba un barril, son cinco, cinco segundos extras al de tiempo. penalización. Ajá, así es. Entonces, en esa, en esa disciplina empecé. Después fui al lazo doble, que es, este, es un ovillo que sale de un cajón que está en medio, uh -huh. un vaquero de este lado, un vaquero de este lado, uno laza la cabeza del novillo, bueno, sale el novillo corriendo, uno le laza la cabeza, lo voltea y el otro tiene que tomar las patas y ahí se corta el tiempo. Este, después empecé en el breakaway, que es, sale un becerro y sale una vaquera atrás del becerro, lo tiene que lazar y ahí se corta el tiempo y uh -huh. ya. Y ahorita estoy en el amarre de chiva, que es mi pasión, yo creo, no sé, Dios lo puso en mi camino por algo, estoy segura, que es ahorita en mi fuerte y a lo que me estoy dedicando a dar clases e impartir por todo México, que es que sale un caballo a velocidad, este, el jinete se desmonta a velocidad mientras el caballo sigue corriendo, se baja, toma una chiva y tiene que amarrar tres de sus patas y tiene uh -huh. que permitir permanecer seis segundos amarrada. Esas son las disciplinas que yo practico, pero pues hay, hay muchas más. Ahí te puede patear el... Sí, la, o todo puede pasar. Cuando sí, te sí, bajas, sí. El, el caballo va, va a galope. Sí, así es. Yo he visto hasta en, en, tu, en tu Insta que tienes algunas de que te has ido al piso. Sí, no, claro. Compro cierto, terreno. Y 80 así. mil seguidores en, ya en veo, Instagram. Pues no sé cómo fue, pero pues también para agradecerles a todas las personas que me siguen y pues 
eh, a las personas que están viendo también, los invito a que nos sigan en Instagram como Mina López y pues nada, pero pues sí, me gusta mucho. O sea, estoy creciendo por transmitir, por promover lo que más me gusta hacer. Uh -huh. Y yo creo que la gente siente eso. Además, tú, 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 tú das clase, eres instructora. Sí, somos, somos das... colegas, somos profesores. Ah, somos profesores, exactamente. <risa> y, y niñas desde chiquititas, eh, chavos. Sí, eh, claro. eh, Tienes tu público. Sí, ¿tienes? está muy padre. Lo, bueno, lo que me gusta de esta disciplina es que lo pueden hacer, bueno, mujeres de todas las edades, desde, o sea, tengo algunas de 4 o 5 años hasta señoras de 40, 45 años, uh -huh. este, y hombres uh, hasta los 15 años de todas esas, o sea, del 15 para abajo. Uh -huh. Sí, y está muy padre. Pero dentro del rodeo, no, hombre, hay de todo. Es lo padre, hay, es muy familiar, muy, muy familiar. Uh -huh. Así funciona. Así funciona. Y tú además estás bien rankeada. Sí, gracias a Dios nos ha ido bien. Platícanos un poquito de eso, porque eres muy humilde. Muy... <risa> Hay que presumirlo más. Este, Gracias a Dios eh, tuvimos la fortuna de ser tres veces campeones nacionales. Uh -huh. Y gracias a eso tres veces seleccionadas nacionales. Y hemos ido al Mundial de Rodeo Juvenil, que es el rodeo más grande del mundo, que tiene alrededor de 3,000 participantes. ¿Ese en dónde fue? Eh, el primero fue en Lincoln, Nebraska, Ajá. y el segundo en Gillette, Wyoming. Ok. Eh, el tercero... Tierras de vaquero, 100%. Sí, padrísimo. Es, es una experiencia increíble. O sea, uh -huh. las veces que he ido allá, yo creo que son las mejores experiencias que he vivido. 3,000 jóvenes compitiendo. 3,000 vaqueros y 3, sus familias. vaqueros. <risa> ¿Y de qué países van? Este... El rodeo hasta eso no ha crecido mucho en cantidad de países. Está México, Canadá, Australia, mmm, Estados Unidos, claro, que es el anfitrión. Y, y hasta ahorita esos son los países en donde hay rodeo. Uh -huh. Bueno, Brasil, en Brasil es un, es un país que también hay rodeo, pero todavía no se une a esta asociación uh -huh. del, del Mundial Juvenil. Pero, pero sí, o sea, al parecer todo, la mayoría de los países de, de América están ya conociendo el rodeo y pues también hasta, hasta Australia está llegando, la verdad. Está, está muy, muy padre. ¿No da miedo? Esta adrenalina. Esa adrenalina, sí, yo creo que sí. O sea, miedo... Claro que sí, ¿no? Es que todo puede pasar. O uh -huh. sea, estás, estás conviviendo con un animal que tiene voluntad propia, eh, pensamientos propios, que puede hacer lo que se le dé su gana en cualquier momento. Y, y a veces no es uno, ¿no? A veces son dos. Este, una chiva, un toro, un caballo, eh, un ovillo, un becerro. O sea, todo puede pasar. Sí da miedo, pero los vaqueros tenemos es como este, este sentido de, de disciplina, de seguir entrenando, de, de prepararnos para lo que pueda pasar, para que el, las situaciones no nos tomen por sorpresa. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, pues sí, es más adrenalina que miedo. ¿Cómo es la preparación para un vaquero? Porque yo te veo que estás en el gimnasio. <risa> Tienes que hacer trabajo eh, físico, trabajo... Eh, vi que tienes uno, en vez de subirte un caballo, te subes desde una camioneta. Sí, está Haces padre. el, el, el símil, como si te bajaras del, ¿cómo se dice? ¿Te desmontas? Ajá, desmonte, de, de, ¿sí? Desmonte. ¿Cómo, ¿Cómo te preparas? ¿Cuál es un, un día en la vida de Mina? <risa> este... Bueno, para empezar la escuela, ¿no? La escuela siempre ha sido mi prioridad, atiendo todos mis temas de la escuela, tareas, demás, pero... Además, no estás en una carrera fácil, <risa> sí. estás en ingeniería industrial. Así es. ¿Y qué promedio llevas? Tengo promedio de 9.5, sí. Además. <risa> sí, no, me le echamos muchas ganas para que todo salga bien. Pues, está padre. Tiene, tiene mucho que ver... ¿Cómo te preparas tú físicamente? ¿Cómo preparas a tu caballo? Uh -huh. ¿Cómo te preparas tú dentro de lo que tenga que ver, no sé, el lazo? Muchas veces, o sea, la gente laza en el piso con un domi, como, como una simulación de, uh -huh. de toro de plástico. Este, ¿Cómo preparas toda tu habilidad eh, que no sea en el caballo? Y después, ¿cómo juntas todo? Entonces, sí, tenemos que tener una buena condición física, fuerza en las piernas, en los brazos, en, pues ahora sí que en todo el cuerpo. Este, preparar a nuestro caballo para que cuando sea la hora de la competencia o el momento de juntar todo, este, se, por, se comporte bien. Y al final de cuentas, no sé, por ejemplo, hablando de la amarre de chiva, pues a veces yo trabajo el caballo nada más, a veces trabajo yo nada más, mi amarre, lo que sea, o a veces con las chivas. Entonces, uh -huh. son como tres áreas que sí hay que, que estar cuidando. Y, y también es importante eh, la materia cara, como le llamamos, la competencia. O sea, podrás practicar mucho, pero si no te expones 
a la competencia, no hay manera de que puedas estar preparado algún día. Entonces, también está, está padre eh, el estar compitiendo y, y a veces estar conscientes de que muchas competencias nos van a servir para prepararnos para alguna otra más, uh -huh. más adelante. Campeona nacional tres veces. Sí, y además, me estabas comentando de que te fuiste a Lincoln, Nebraska y a... Gillette, Wyoming. Gillette, Wyoming. Así es. ¿Cómo te fue allá? Estuvo... Fue una experiencia bastante enriquecedora. <risa> este, me encantaría decir que nos trajimos un buen lugar, pero no fue así. Eh, pero aprendí bastante, aprendí bastante y me encantaría platicártelo. La primera vez que fui a, a Nebraska, eh, la verdad, ni siquiera yo me esperaba que iba a ganar, o sea, el, el nacional. Yo decía, ¿cómo? O sea, llegué, de, llegué al nacional y, y, o sea, hasta yo me tomé por sorpresa. Dije, vaya, sí se puede, ¿no? Dije, bueno, este es el resultado de mis esfuerzos, padrísimo, nos vamos para allá. Llego allá y veo a todos como unos monstruos, o sea, bravísimos, o sea, padrísimo el nivel que estaba allá. Y lo que me encantó de estar allá fue poder aprender de todas las personas con las que estaba conviviendo, ¿no? Entonces entré ahí y la verdad es que sentía que no estaba ni siquiera lista físicamente. Uh -huh. Entonces, el... El, el Mundial de Nebraska me enseñó que tengo que trabajar bastante en mí. Pasa todo un año, gracias a Dios volvemos a ganar el Nacional y vamos al siguiente Mundial, Wyoming. Me sentía padrísimo, me sentía padrísimo. Sentía que todos mis entrenamientos estaban rindiendo frutos porque veía a todas las personas alrededor de mí y, y sentía que pertenecía. Yo sabía que podía hacer lo mismo que ellos estaban haciendo ahí, o más, porque me había preparado. Pero el, el, el Mundial de, de Wyoming me enseñó que, que no es solo qué tanto te preparas físicamente, sino qué tanto trabajas tu mente para, para poder llegar a eso. Porque uh -huh. la mente juega un papel importantísimo. Mi coach me decía, este, bueno, que tenemos, tenemos como una amiga en común que, que era cirquera y y ponía un ejemplo de, no sé, por ejemplo, de las barras de equilibrio. Ajá. Si tú pones una barra de equilibrio aquí en el piso, sin problema puedes pasar hasta con los brazos cruzados. Pero ya que ¿no? la levantas. Pero cuando la levantas, al final de cuentas es lo mismo. O sea, es la misma medida, es lo mismo, tienes que pasar de aquí a allá. Pero si ves hacia abajo y no hay absolutamente nada, uh -huh. ¿qué es lo que está jugando? Es la mente. Sí. Entonces, eso, eso me enseñó el Mundial de Wyoming que tenía que trabajar mi mente porque no todo era prepararme físicamente. Uh -huh. Cuando mis alumnos me preguntaban, oye, ¿cómo le hacemos para los nervios? Yo le decía, si tú estás preparado para lo que va a pasar allá adentro, uh -huh. físicamente no hay nada que te pueda pasar. Uh -huh. pero, pero no, ese, ese mundial me enseñó a trabajar mi mente. Entonces, pues este año nos toca ir otra vez a Wyoming, no sabemos si va a ser en Gillette, pero me siento mejor, me siento más preparada física y mentalmente. Y mentalmente. Así es. Mina, vamos a hacer un, una, una pausa. Claro que sí. Hacemos una pausa y regresamos con Mina López, no. la reina del rodeo. <risa> Estamos platicando con Mina López. Ella practica rodeo. No, 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 no. Disciplina, <risa> en verdad ruda y es un ejemplo del sí se puede y justamente me estabas comentando Mina preparación física y mental así es para todo para todo para todo en la vida no para nada más para el rodeo vida. claro que sí ¿Cómo, ¿cómo combinas la escuela el rodeo tu vida de pareja aquí está, aquí está el, el, el galanazo ¿cómo eh, combinas todo? está muy padre pero eso sí, te tienes que rodear de personas que se quieran involucrar en todo lo que haces claro. totalmente, porque este, si es una vida pesada el tener que, no sé, despertarte e ir a montar en las mañanas, uh -huh. este, trabajar los caballos que tengas que trabajar, después ir a la escuela, después ir al gimnasio, uh -huh. después atender tu vida personal, este, amigos, pareja, familia. Eh, es complicado, pero al final de cuentas, pues, tenemos demasiadas horas en el día y lo que importa es qué hacemos con ellas. Entonces, yo creo que sí se puede. Lo que sea que quieras hacer, sí se puede. Es cuestión de que te organices bien y, y ganas. Alguna vez leí por ahí que decían, todos tenemos 24 horas. El chiste es cómo las aprovechas. Es correcto. Porque la madre Teresa tenía 24 horas, Gandhi tenía 24 horas, 
Kennedy 24 horas. Y ahí si no las aprovecha y un día desaprovechado no vuelve. Así es. Pero tú sí has podido aprovechar. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Mina? Pues está interesante, empezando por la escuela, pues un semestre más, un semestre más complicado, eh, con más materias, uh -huh. eh, eh, horarios diferentes, entonces eso toca volver a organizar un poquito. Pero hablando deportivamente, eh, este, estoy trabajando bastante en mi mente, en eh, todos, todo el momento del día estoy trabajando en mi mente porque es posible. ¿Cómo? Bueno, está bien interesante esto. <risa> este, la manera, bueno. Tomé un curso de psicología positiva por, es, se llama Shirsad. Es vive en California, en Estados Unidos, eh, y es un cuate que se dedicó toda su vida a decir, yo creo que si las personas pueden trabajar su mente de esta manera que ahorita te voy a explicar, pueden ser lo suficientemente felices, lo suficientemente exitosos y tener un performance perfecto si es que es necesario uh -huh. el performance, ¿no? Este, y él dice que en nuestra cabeza tenemos dos voces que son los sabios y los saboteadores. Uh -huh. y, mientras, y que estas voces trabajan a nivel neuronal como si fueran músculos. Si tú trabajas más algo, va a estar más fuerte que el otro y obviamente en momentos donde se tengan que utilizar, uno va le va a ganar uno. al otro. Entonces, en todo, en todo el momento de nuestro día, nuestros sabios o nuestros saboteadores están hablando en nuestra cabeza. ¿A qué cual escuchamos? ¿A cuál callamos? Este, ¿Cómo los identificamos? Porque hay diferentes tipos de saboteadores. Por ejemplo, mi saboteador, yo identifiqué que es el perfeccionista. Siempre me está diciendo, si no lo haces perfecto, mejor ni lo hagas. Ajá. O no manches, todo el mundo te está viendo, lo tienes que hacer bien. O cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, llega un punto en donde a tus, a tus saboteadores los tranquilizas con las voces de tus sabios. ¿Cómo son? La empatía, ya sea contigo con otras personas, uh -huh. el innovar, el explorar. Cual, o sea, las, las acciones positivas pueden ayudar a disminuir a nuestros, a nuestros uh -huh. agotadores. Entonces, en cualquier momento, o sea, incluso, por ejemplo, no sé, puede ser que, que Jorge aquí, antes de entrar, dice, ay, no, este, eh, no, no vaya a ser que, que vaya a decir algo que no es, o no sé qué, o lo que sea, y no, relájate. Entonces, ¿sabes? O sea, en, aplica en cualquier cosa. Ajá. Hasta cuando vas a escribir o vas a hacer una firma y claro. no te vaya a salir mal o algo así, ¿no? Si andas pensando, me va a salir mal, sí. me va, te va a salir mal. Exactamente. Y así es como ca se calman los abetos. Y es como tú trabajas tu mente. Así me gusta trabajar mi mente. Y así lo he hecho y al parecer me ha funcionado. Pues claro que te ha funcionado. <risa> sí. Campeona nacional. Ya ves. Excelente alumna. Además, has sido modelo de Wrangler desde hace ya muchos años. Ah, sí, así es. Desde que tengo 14 años estoy modelando con Wrangler. Este, y pues nada, de ahí hacia acá pues han salido algunas otras marcas de sombreros, de, pues todo lo vaquero, ¿verdad? Uh -huh. y, y me gusta, la verdad, lo disfruto bastante. No es lo que estoy buscando ahorita, pero si se da, pues está padre. Uh -huh. Uh -huh. Mina, ¿tú qué le recomendarías a alguien de tu edad? ¿Qué le recomendarías a ese alumno de la universidad, que es tu compañero, que no, no tiene este mismo performance que tienes tú? Ya. Yeah. Yo creo que está muy padre el tema de que yo encontré en esto mi vocación. Uh -huh. O sea, porque igual y no sirve de nada que puedas llegar a ser exitoso en algo si no te llenas, si no te sientes feliz o cualquier cosa, ¿no? Entonces, está... Muchos basamos nuestra vida complicándonos porque no sabemos cómo encontrar nuestra vocación. Pero yo creo que está bien fácil. O sea, son tres sencillos pasos. Encuentra algo que te guste, hazte bueno, infórmate, crece, y después encuentra la manera de ayudar a otros con eso. Mm. Entonces, no hay más. Y si eso te llena, ahí quédate. Yo creo sí. que eso sería todo. Gente, curiosamente, hace dos semanas estuvo sentada ahí Alma Montes, ella es directora de una preparatoria. La semana pasada estuvo aquí el director, rector de la Universidad de Humanitas y los dos coincidían que súper importante. Pues, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? Y no lo saben muchos chicos. ¿Y cómo, o sea, cómo lo van a saber? Probando, hay que probar. Todo. Y levantándote, ya te caíste, sí. pues levántate, Dale, quítate no, la tierra claro. y a seguirle. Así es. Sí que las caídas no definan, o sea, tu, tu futuro Imagínate en algo. Imagínate si las caídas te hubieran ah, asustado. <risa> no, hombre, ya. Lo hubiera dejado hace El mucho tiempo. El semestre pasado me acuerdo un día que llegaste con la pierna hecha ah, pedazos. Sí. <risa> 
Estuviste sí. cojeando dos semanas. Sí. Y a las dos semanas te fuiste otra vez a Estados Unidos o a Chihuahua. ¿Dónde a fuiste? Chihuahua, a Chihuahua. Te voy a sí. ¿Qué cuánto compites? ¿Cómo es ese, esa agenda para Mina? Eh, hay varios eventos. Por ejemplo, tengo que cumplir con mis etapas estatales para poder asistir a mi nacional. Uh -huh. eh, tengo que cumplir con los nacionales y las etapas, o sea, las etapas de los estatales, de los nacionales y en caso de clasificar para los mundiales. Este, y aparte de eso, luego salen otros, otros eventos, o sea, como... Como porque tuviste en Tequisquiapa, ¿no? Ajá, sí, salió, primero. ¿quién se quiere meter? Ah, no, yo, ¿sabes? Uh -huh. O luego salen algunos otros circuitos para clasificar algunas otras cosas. Entonces, está padre, porque en realidad, pues, cualquiera informado, claro, y con, este, con la buena asesoría de, de los que saben organizar todos esos eventos, puede hacer un evento, cualquiera puede hacer un evento. Y, y, y está padre, o sea, me gusta no solo competir en mis estatales, sino de repente salir a algunas otras competencias para prepararme, para ver qué tal ando y, y llegar bien a las competencias que me permiten clasificar a, a otros eventos este, nacionales o internacionales. Ajá. Eh, eh, al final, pues no hay mucha gente que practica rodeo, conoces a todos y cuando tú sales y compites en los nacionales, ¿quiénes son las fuertes, que con quién está así y dices, chin, ya llegó, ¿de dónde es? Está muy padre porque al principio, hace aproximadamente como dos años, todo el mundo veía a los de Chihuahua y era así como de, uy, no, ¿sabes? O sea, eso, esos son los que se llevan todo. Y así era, o sea, los de Chihuahua prácticamente arrasaban con todo el podium. Pero es, me gusta que ha crecido tanto el rodeo en Querétaro y en México, este que ya no es así, o sea, ya no llega el de Chihuahua, se para y gana, o sea, ya hay competencias de Nuevo ya León, de Coahuila, de Querétaro, de Guanajuato, de La Baja, de muchas partes. Está, entonces, eh, ahorita está cañón el tema de que no se sabe quién puede ganar, porque uh -huh. la es competencia está competencia. creciendo, está creciendo bastante, uh -huh. y eso me da mucho gusto. Sí. Mira, y si alguien quisiera participar en el rodeo, ¿qué tendría que hacer? Pues acercarse a las personas que saben, nada uh -huh. más. O sea, acércate a las personas que saben, cerca de donde sea que, que vivan. Este, acérquense a las personas que saben y ellos te pueden ayudar. ¿Pero te pueden dónde instruir? lo busco? Vamos a decir, ¿dónde? Yo, yo soy aquí en Querétaro o en Guanajuato o en Chihuahua. ¿Dónde busco? La Federación Mexicana de Rodeo tiene varias asociaciones en todo México, uh -huh. en todos los estados de México. Entonces, este, pues, es, pueden escribir a la página de la Federación Mexicana de Rodeo o incluso a mí personalmente y los puedo asesorar con quien se pueden acercar. Que en, te sigan todos en Insta. Por favor, que me sigan todos en Insta. <risa> este, ¿Cómo te encontramos en Instagram? Estoy como Mina López guión bajo M. No, Mina LPZ guión bajo M. Bueno, una de esas dos. <risa> Mina sí, López. Mina López, ahí les Ajá. va a aparecer. La primera sombreruda. Exactamente, la primera sombreruda eres tú. Entonces, buscamos y, y pedimos información. Así es. Necesito tener caballo. Pues hay, muchos, hay muchas escuelitas que se dedican a, ¿sabes qué? Te presto el caballo, uh -huh. te lo rento o así. O hay muchas personas que somos buena onda y, ¿sabes qué? Ahí está, úsalo, no lo prestamos o, lo, o cualquier cosa. La verdad es que el rodeo es un ambiente muy familiar donde todos nos abrazamos muchísimo. Uh -huh. Entonces, si alguien necesita algo, ahí está el otro para, para ayudarlo. Siempre te acompañan a ti, tu papá, tu mamá. Ahí sí, están claro. contigo. Sí, están... súper familiar. Están muy sí, es un padre. ambiente muy familiar. Claro que sí. En verdad, yo te veo como una chava que eres ejemplo del si sí se puede. Muchas gracias. Porque andas metida en muchas cosas, sabes aprovechar bien tu tiempo, tienes bien enfocada hacia dónde te quieres ir moviendo, tienes metas. Entonces, eso, eso pues obviamente destacas. Muchas gracias. Destacas contra el que no tiene metas y anda dando bandazos de un lado a otro, que también vale dar bandazos mientras estoy buscando sí, claro. qué me gusta, qué me apasiona. Sí. Tú lo dijiste, eso que te gusta, pues hasta el mejor. Prepárate, estudia. Y, y hay mucho más que solo el fútbol, que de repente a todo mundo le gusta <risa> el fútbol. fútbol. Dices, bueno, hasta para destacar. Sí, claro. Y pues no es tan fácil. Sí, es mucho más complicado. Más complicado. ¿Qué, qué te gusta además del rodeo? Y, ¿Y qué otra cosa le gusta a Mina? Me encanta bailar. O sea, bailar, no sé si me gusta más que el rodeo, pero me fascina. O sea, pero bailar como baile de salón, pues, en pareja. Salsa, bachata, cumbia, me, me fascina. Lo disfruto muchísimo. Y también me gusta mucho el básquetbol. Sí, jugué mucho tiempo básquetbol también. 
Ok. Sí. Excelente. Mira, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ay, síganla, sí, síganla en, en Instagram, búsquenla. <risa> Mina López, y es la primera con sombrero que encuentres. Ahí, ahí es 80 mil, 80 mil seguidores ya sí. llegó. Vamos a ayudarla a que, a que llegue a 100 mil. Y en verdad, sigan sus sueños, prepárense, tengan metas. El que tiene metas y le trabaja, porque puede tener muchas metas sí, y no claro. hacer nada, sí. no voy a lograr nada. <risa> Solamente es exitoso quien tiene metas. No puede ser exitoso por casualidad. Esto se prepara. Claro. Y tú eres alguien que en verdad eres un ejemplo de que Muchas la constancia, gracias. la disciplina eh, da, da frutos. Muchas Muchísimas gracias, gracias no, por hombre, acompañarnos gracias, hoy. Y te voy a seguir invitando <risa> para claro que sigas que sí. diciendo cómo vas. Claro que sí. Y que nos digas en dónde estás dando cursos, claro. esos talleres. Eh, y, y que sigamos la carrera de la reina de <risa> Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos a una edición más de Educación y Conciencia. Y nos vemos la próxima semana.